Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, uh, my respected students. Today we are going to talk about educational statistics 8614 and unit number 8, lecture number 8. And what is the uh, topic, what is the name of that unit that is introduction to ANOVA? Okay, so as we have the importance and its characteristics and its implementation of educational statistics in unit 1, then we have descriptive and inferential statistics. Descriptive means main, mod, median, range, standard deviation, central tendency. ये सब देख लिया ठीक है बार बार मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर और इन्फ्लुएंशियल के अंदर आपने देखा सम टाइम एक ग्रुप होता है सम टाइम एक से ज्यादा ग्रुप होते हैं दो ग्रुप होते हैं सम टाइम दो से ज्यादा ग्रुप होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं डेटा सेट भी कह सकते हैं सम टाइम वी यूज टू वेरिएबल सम टाइम वी यूज मोर देन टू वेरिएबल सम टाइम वी टुक टू डेटा सेट सम टाइम वी टुक मोर देन टू डेटा सेट तो अकॉर्डिंगली ये चार्ट हर सेशन में तकरीबन आ रहा है जिसमें फिर हम अगर टी टेस्ट लगाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होगा अगर एक ग्रुप होगा तो कौन सा टी टेस्ट होगा अगर वो दो ग्रुप होंगे लेकिन इंडिपेंडेंट होंगे तो कौन सा होगा डिपेंडेंट होगे तो कौन सा होगा जब दो से ज़्यादा होंगे तो कौन सा होगा तो ये हमने अभी तक पढ़ा जिसमें टी टेस्ट रिग्रेशन को रिलेशन पेयरसन ये हमने पढ़ लिया आज हम लोग देखेंगे जब हमारे पास दो से ज़्यादा डाटा सेट होते हैं तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं Anova. Let's uh, talk about the objectives of today's session. After completing the session, you will be able to explain what Anova is. Write down the logic behind using Anova. Explain what F distribution is. Explain logic behind one-way Anova. And fifth, explain the assumption underlying one-way Anova. And the last, explain multiple comparison procedures. Firstly, analysis of variance. ये जो vary करता है आपका data. The t test have one very serious limitation. They are restricted to test of the significance of the difference between only two groups. जब तक आप दो groups की बात कर रहे हैं, तो तब तक आप t test लगा सकते हैं. लेकिन जब आप दो से ज़्यादा groups की बात कर रहे हैं, then you will apply ANOVA. There are many times when we like to see if there are significant difference among three, four or even more groups. Introduction. For example, we cannot use t-test because more than two groups are involved. To deal with such type of cases, one of the most useful techniques in statistics is analysis of variance, abbreviated as ANOVA. Once again, analysis of variance. और इसको जो शॉर्ट फॉर्म है वो है अनोवा तो वो कहते हैं जब आप दो से ज्यादा ग्रुप्स को डील कर रहे हैं तो आपको अनोवा इस्तेमाल करना पड़ेगा लेट्स रीड दिस स्लाइड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा इज अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर दैट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट मीन डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर ट्रीटमेंट्स ठीक है <coughs> जब आप दो से ज्यादा ग्रुप्स लेते हैं जिनको आपने चेक करना है तो फिर आप अनोवा लगाते हैं लाइक ऑल अदर इन्फ्लुएंशियल प्रोसीजर अनोवा यूज यूज इज सैंपल डाटा टू एज अ बेसिस फॉर ड्राइंग जनरल कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन तो बाकी इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स की तरह बाकी इन्फ्लुएंशियल प्रोसीजर्स की तरह अनोवा भी क्या करता है एक सैंपल लेता है और उससे डाटा लेने के बाद उसको जनरलाइज कर देता है एनालिसिस के बाद किस पे तो वहाँ पर पॉपुलेशन पे Sometimes it may appear that ANOVA and t-test are two different ways of doing exactly same thing. Testing for mean difference. So, when you want to see two different groups, you want to see the difference between two different groups. If you want to see the difference between two different groups, you want to see the difference between two different groups. So, here they say that sometimes it seems that t-test and ANOVA are the same thing, but they are just different ways. Let's see, you have read the variance. Now, you will read that टाइप्स ऑफ वेरियंस इसमें बेसिकली दो टाइप्स हैं बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप बिटवीन ग्रुप ये होगा कि जब आप तीन डिफरेंट ग्रुप्स लेते हैं और उनके दरमियान में आप कंपेयर करते हैं उनकी वेरियंस उनके वेरिएशन को देखते हैं तो उसके लिए आप टी टेस्ट लगाएंगे जबकि दो से ज्यादा के लिए अनोवा लेट्स मी लेट मी रीड दिस फॉर यू बिटवीन ग्रुप्स डिजाइन 
variance is simply means difference and to calculate the variance is a process of measuring how big differences are for a set of number so after applying this we will be able to differentiate between the set of numbers the bit between treatment variance is measuring how much difference exists between the treatment so aap ek class mein bachon ko activity based learning karwate hain aur dusri class mein traditional way mein padhate hain koi treatment nahi dete hain to aap unme zameen aur asman ka fark dekhenge theek hai to aap basically अनोवा लगाते ही डिफरेंस के लिए हैं जब आपने दो ग्रुप्स के दरमियान दो से ज्यादा ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंशिएट करना था तो अनोवा लगाते हैं लेट मी रीड द लास्ट स्लाइड फॉर यू लास्ट लाइन फॉर यू पीपल द गोल ऑफ अनोवा इज टू एवैल्यूएट द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रीटमेंट्स और सेकंड पहला वंस अगेन वापस कर रहा हूं स्लाइड बिटवीन ग्रुप्स जब आप दो ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस देखेंगे तो उसे कहेंगे बिटवीन ग्रुप डिजाइन जबकि सेकंड विद इन ग्रुप डिजाइन आप एक ग्रुप को एक क्लास सेक्शन ए को आप दे रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और सेक्शन बी को आप दे रहे हैं ट्रेडिशनल लर्निंग तो उनमें फर्क तो होगा समटाइम ऐसा भी होता है और मोस्टली बल्कि ऐसा होता है कि आपके अपने ही ग्रुप ए में जिनको आपने मैनिपुलेट किया है जिनको आपने सपोर्ट किया है जिनको आपने ट्रीट किया है वो क्या करते हैं उन्हीं के अंदर इंडिविजुअली आपस में डिफरेंस आ जाता है पार्टिसिपेंट का within each treatment condition we have a set of individuals who are treated exactly the same and the researcher does not do anything that would cause these visual participants to have different scores yahan pe aap again dekh sakte hain through the picture total variability between treatment variance and within treatment variance between and within ye do fark hai Now we will talk about assumptions underlying the one-way ANOVA. So, the one-way ANOVA is its assumptions. What are they? Firstly, it is this. According to this assumption, that it will be independent. Okay? This is the independence. You have to know that as much as you take the sample from the population, that should be independent. Next, that should be normal, and that should be homogeneous. Next, that should be normal, and that should be homogeneity. वट इज इंडिपेंडेंस मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोजेक्ट करना है जिसके लिए आपको जो रिस्पॉन्सेज हैं वो पोलिटिकल पार्टीज के जो सपोर्टर हैं उनसे चाहिए अब आप जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो पी टी आई के हक में है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ जानने के लिए नो ऑफेंस तो अब आप पी टी आई के सिर्फ सपोर्टर्स से पूछेंगे तो उसके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होंगे लेकिन अगर आप नून लीग से या पीपल्स पार्टी से पूछते हैं तो उनके रिस्पॉन्स डिफरेंट होंगे तो बेसिकली यहाँ बताना मकसूद ये है कि अगर आप गलती से या इंटेंशनली एक ही थिंकिंग के एक ही सोच वाले जो पार्टिसिपेंट है वो लेते हैं तो आपका जो डाटा है वो वैलिड नहीं होगा ठीक है तो अजम्पन अंडरलाइंग द वन वे अनोवा इज द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस कि आप जो डाटा लेंगे सैंपल लेंगे पॉपुलेशन से वो इंडिपेंडेंट होगा सो लेट मी रीड दिस स्लाइड फॉर यू पीपल अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पन द ऑब्जर्वेशन आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन तो जो पॉपुलेशन है उससे जो सैंपल लेंगे वो एक तो वो भी इंडिपेंडेंट होगा और ऑब्जर्वेशन भी इंडिपेंडेंट होगी रैंडम होगी ऐसा नहीं है कि इंटेंशनल अपनी जजमेंट की बेस पर करें ऐसा नहीं होना चाहिए द नल हाइपोथिस एक्चुअली स्टेट्स डैट द सैंपल्स कम फ्रॉम पॉपुलेशन डेट हैव सेम मीन द सैंपल मस्ट भी रैंडम ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के लोग आप पिक कर लें आपने रैंडमली चूक करना है द सैंपल मस्ट भी रैंडम एंड इंडिपेंडेंट इफ दे आर टू बी रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रजेंट करें तो रैंडमली चूज करें द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जर्वेशन इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर ऑब्जर्वेशन इन अदर वर्ड्स one individual's score should not provide any clue as to how any of other individual to so, ek individual ki observation ka dusre ke observation ke sath taluk nahi hona chahiye aur jo aapne sample liya hai wo sample bhi representatable hona chahiye aapka randomly choose kiya hona chahiye na ki aapki judgment ki base pe second assumption of normality ye normal hona chahiye data this assumption implies that the dependent variable is normally distributed in each of the groups the distribution of the population from which the sample are selected are normal equally normal way mein aapne distribute karna hai randomly karna hai aapne 
نارملٹی کا خیال رکھنا ہے ازمشن آف ہومو جینٹی آف ویرینس دا ویرینس آف دا ڈسٹریبیشن ان پاپولیشن آر ایکول دس ازمشن پروائیڈز ڈیٹ دا ڈسٹریبیشن ان پاپولیشن ہیو دا سیم شیپ مینز اینڈ ویرینس ڈیٹ از دے آر دا سیم پاپولیشن ان ادر ورڈس یہاں آپ کو کلیئر ہو جائے گا دا ویرینس آن دا ڈیپینڈنٹ ویریبل آر ایکول اکروس دا گروپس تو آپ نے اگر پانچ گروپ لیے یا چار گروپ لیے تو سب میں ایکولی جو آپ کا سیمپل ہے وہ چوز کیا جانا چاہیے اور اس کی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ سیم ہونے چاہیے ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے تو وہ ہومو جینٹی شو ہونی چاہیے ناؤ ملٹیپل کمپیرزن پروسیجر ہم اب دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایس پی ایس ایس کے اندر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے آر ٹو آر ٹو بیسیکلی ریزلٹس کو کہتے ہیں اور ایف اسٹیٹسٹکس یا ایف ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں فشر ڈسٹریبیوشن کو ٹھیک ہے تو یہ دو ٹرمز آئی ہیں جو ہم نے اس سلائڈ میں پڑھنی ہے تو وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی ہیں ان ون وے انووا آر ٹو میئرز دا ایفیکٹ سائز کیا کرتا ہے اس میں ریزلٹس کیا ہوتے ہیں ایک تو ایفیکٹ سائز کو دیکھتے ہیں اٹ سفرز ون پالش لمٹ اور ون پاسبل لمیٹیشن اٹ ڈز ناٹ انڈیکیٹ وہ کہتا ہے آپ سائز تو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے لیکن اٹ ڈز ناٹ انڈیکیٹ وچ گروپ میں بھی دا رسپانسبل فار سگنیفیکنٹ ایفیکٹ ٹھیک ہے آپ سائز کا خیال رکھ لیں گے جیسے آپ نے پیچھے پڑھا لیکن ایک مسئلہ آ جائے گا آپ یہ نہیں بتا پائیں گے کہ کون سا گروپ رسپانسبل تھا فرق کے لیے ٹھیک ہے اول ڈیٹ اے سگنیفیکنٹ آر ٹو اینڈ ایف اسٹیٹسٹکس سے از ڈیٹ دا مینز فار آل دا گروپس آر ان لائیولی ٹو ہیو بین سیمپلڈ فرام اے سنگل ہیٹ آف مینس انفارچونیٹلی دیر از نو سمپل ان ایکویکول اسٹیٹسٹیکل سولیوشن ٹو دا پرابلم آف کمپیئرنگ فار ڈفرینٹ لیولس آف اینڈ انووا فیکٹر تو یہاں پہ تھوڑا مسئلہ آتا ہے یہ بتاتے ہیں کہ کچھ لمیٹیشنز ہیں انووا کی ٹھیک ہے تو ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے پروسیجر فار انووا آن ایس پی ایس ایس آپ کو اگین بیک گراؤنڈ بتائیں گے پہلے ریسرچ کی پھر اس کی آپ کو ریسرچ پرابلم بنا کے دکھائیں گے ایک پریکٹس بھی ہو جائے گی آپ کی اور ساتھ میں آپ لوگوں کو نل ہے پروسیس بنا کے دکھائیں گے تو میں جب یہ سلائڈ پڑھ لوں تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بیس سیکنڈ لیں اور آپ لوگ اس جو بیک گراؤنڈ ہے ڈسکرپشن ہے اس کے مطابق ایک فوری طور پہ ایک پرابلم بنائیں جو آپ کا ٹائٹل ہے اور ایک نل ہے پروسیس بنائیں ٹھیک ہے اف یو وانٹ ٹو لرن سم ٹائمس وی وانٹ ٹو لک ایٹ مور دین ٹو گروپس آف ڈیٹا اینڈ کمپیئر دیم یہ پھر وہی بات کرنے لگا کہ جب دو سے زیادہ گروپس ہوں گے تو انووا لگے گا وی وانٹ ٹو سی اف مور دین ٹو گروپس آف ڈیٹا آر ڈفرینٹ وائل وی کوڈ یوز ٹی ٹیسٹ ٹو کمپیئر دا مینس فروم ٹو ڈفرینٹ گروپس آف ڈیٹا ٹی ٹیسٹ صرف وہیں لگ سکتا ہے جہاں دو ہے بٹ وی نیڈ اے ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیسٹ وین کمپیئرنگ تھری اور مور گروپس لیٹ می ریڈ دا سیکنڈ پوائنٹ امید ہے فرسٹ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا بس ایک ہی بات ہے کہ آپ دو سے زیادہ گروپس لیں گے تو انووا لگائیں گے وی کین یوز اے ون وے انووا ٹیسٹ ٹو کمپیئر تھری اور مور گروپس اور کنڈیشنز ان این ایکسپیریمنٹ A one-way ANOVA can help you find out if the means for each group are significantly different from and one another or if they are relatively same. ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से जब तल्लुक देखना तो वो क्या फर्क रखते हैं और अगर नहीं रखते तो क्या वो सेम हैं? तो ये वो बताता है. Example of ANOVA on SPSS ये पढ़ने के बाद please write down करिएगा problem and your null hypothesis suppose you want to study the effect of sugar yahan se padhiyega effect of sugar on memory jo banda jitna zyada khata hai na uski memory utni tez hoti hai humne ye dekhna hai you have three groups also called conditions in your experiment sugar little sugar no sugar ab aapne do cheezon ko dekhna tha ek to sugar ko dekhna hai aur ek aapne dekhna hai memory ko ke jo sugar khata hai kya usse uski memory pe koi asar hota hai تو آپ نے تین گروپ لے لیے ایک وہ لوگ لے لیے جو شوگر کھاتے ہیں بہت زیادہ ایک وہ جو تھوڑی کھاتے ہیں اور ایک جو کھاتے ہی نہیں ہے ایچ پارٹیسپینٹ اونلی پارٹیسپیٹس ان ون کنڈیشن یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو اچھی طرح چینی کھلائیں گے پھر آپ کو اس کو لٹل چینی والے میں لے جائیں گے نہیں آپ لوگ ہی ڈفرینٹ لیں گے ایچ پارٹیسپینٹ اونلی پارٹیسپیٹ ان ون کنڈیشن آف دا ایکسپیریمنٹ پارٹیسپینٹس ان دا فرسٹ کنڈیشن آر ناٹ ریلیٹڈ ان اینی وے ٹو دا پارٹیسپینٹ ان دا سیکنڈ کنڈیشن اور تھرڈ کنڈیشن وہ کہتا ہے پہلے کنڈیشن کے جو لوگ ہیں مینس شوگر 
वो दूसरे लिटिल शुगर और नोगर नो शुगर वालों के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे ना कभी वहाँ पे डाटा देंगे बिकॉज द पार्टिसिपेंट इन ईच कंडीशन आर नॉट रिलेटेड इन एनी वे वी विल यूज द वन वे बिटवीन सब्जेक्ट अनोवा ठीक है तो आप वन वे अनोवा लगाएंगे इस तरह के एग्जाम्पल के लिए तो ये यहाँ हाँ आपके सामने डाटा आ गया पार्टिसिपेंट के वर्ड्स अब आपने तीन ग्रुप बना लिए एक जिनको शुगर बहुत ज़्यादा खिलाते हैं एक जिनको थोड़ी और एक जिनको खिलाते ही नहीं जब जिनको बहुत ज़्यादा खिलाते हैं तो उनमें पार्टिसिपेंट वन ने तीन लफ्ज याद किए पार्टिसिपेंट टू ने छः पार्टिसिपेंट थ्री ने फोर पार्टिसिपेंट फोर ने थ्री ऑन द अदर हैंड आ लिटल शुगर वालों में से पार्टिसिपेंट वन ने थ्री टू ने फाइव थ्री ने थ्री एंड फोर ने थ्री ऑन द अदर हैंड नो शुगर वालों ने टू टू वन थ्री तो किस में सबसे ज़्यादा वैल्यू है आपकी शुगर वाले में सो कंडीशन वन वाले के अंदर जो कि शुगर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने सबसे ज़्यादा वर्ड्स याद किए हैं डैट मीन्स कि जो लोग शुगर ज़्यादा लेते हैं यस yes, उनकी मेमोरी तेज़ हो जाती है हेंस इट इज़ प्रूफ्ड तो इसे एस की नज़र से देखते हैं हेयर यू कैन सी द नल हाइपोसिस एंड द टॉपिक अ स्टडी टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ शुगर ऑन मेमरी फॉर वर्ड्स और नल हाइपोसिस है देर इज नो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन मेमरी ऑफ वर्ड्स तो यहाँ पे आप डाटा सारा एंटर कर लेंगे तीनों ग्रुप्स का पहले शुगर वाला ग्रुप फिर लिटर शुगर वाला फिर नो शुगर वाला फिर आप क्या करेंगे जब डाटा एंटर कर लेंगे तो आप एनालिसिस में जाएंगे कंपेयर मीन्स में जाएंगे और वन वे अनोवा में जाएंगे यहाँ जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आप सिग्निफिकेंस देखेंगे जो कि पॉइंट जीरो टू सेवन है बिटवीन ग्रुप्स सॉरी सॉरी तो ये वैल्यूज आपके पास आती हैं इसे इंटरप्रेट करते हैं देर वाज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ शुगर ऑन वर्ड्स रिमेंबर्ड एट द एट द पी लेस हाई देन पॉइंट जीरो फाइव वैल्यू ऑफ पी विल बी हाई देन पॉइंट जीरो फाइव लेवल फॉर द थ्री कंडीशन ठीक है अब आपके पास तीन कंडीशन है देर वॉज अब आप उसको इंटरप्रेट करने लगे उस वैल्यूज को जो कि आपको वहां दिखाई यहां पर भी दिखाई गई देर वॉज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ शुगर ऑन द वर्ल्ड रिमेंबर्ड एट द पी पॉइंट जीरो फाइव लेवल फॉर द थ्री कंडीशन एफ टू कॉमा ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर पॉइंट नाइन फोर एंड पी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन सो दिस इज द इन्फ्लुशल स्टेटिस्टिक्स ये आपने पिछले सेशन में भी पढ़ा उससे पिछले में भी पढ़ा मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया ये भी एंड अगेन ये स्लाइड भी पिछले सेशन में पढ़ी गई कि आप ये स्लाइड याद कर लें तो आप लोगों को रिसर्च में बड़ी आसानी हो जाए कि कुछ स्टेप्स होते हैं हाइपोसिस टेस्टिंग के रिसर्च कंडक्ट करने के जिसमें पहला होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोसिस तीसरा डिफाइनिंग पॉपुलेशन एंड सैम्पल फोर्थ Selecting appropriate instrument, fifth collection of data, sixth analysis of data and seventh interpret results or make a decision. तो ये आपके सामने sources हैं और ये आपके सामने कुछ activity है self assessment अगर आप अपनी copy pencil सामने रखें और आप अपने pencil या pen से copy के ऊपर ये सवाल आते लिखें और इनको answer करने की कोशिश करें तो आप लोग अंदाजा लगा सकेंगे कि आपने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया या नहीं और अगर नहीं किया तो कितने परसेंट नहीं किया सो आई कुड हेल्प यू ठीक है थैंक यू वेरी मच शुक्रिया